আসসালামু আলাইকুম ভেক্টর বরিশাল বোর্ড দুই হাজার তেইশ নাহিন এবং জাহিন একটি স্থির ট্রাককে দুটি রশি ধরে টানছে রশি দুটির মধ্যে আলফা কোন সৃষ্টি হয় ট্রাকটি নাহিনের দিকে সরে যাচ্ছিল জাহিন তখন নাহিন তখন জাহিনকে আরও বেশি বল প্রয়োগ করতে বলে গনাম্বার দেখা হচ্ছে জাহিন নাহিনের সমবল প্রয়োগে এদের লব্ধি মধ্যবর্তী কোনকে সমদিখণ্ডিত করে ট্রাক দুইটিকে তারা যদি সমান বল প্রয়োগ করত তাহলে এদের লব্ধি বল মধ্যবর্তী কোনকে সমদিখণ্ডিত করে অর্থাৎ ধরে নিলাম গনাম্বার ধরে নিলাম জাহিন এই বরাবর ট্রাকটিকে টানছে এই বরাবর ট্রাকটিকে সে পি বলে টানছে আর জাহিন এই বরাবর ট্রাকটিকে কিউ বলে টানছে তাদের মধ্যবর্তী কোন এটাকে বলা হয় হচ্ছে আলফা তো আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে যে সমবল প্রয়োগে এদের লব্ধি বল মধ্যবর্তী কোনকে সমদিখণ্ডিত করে সমবল প্রয়োগে তার মানে হচ্ছে পি আর কিউ এই দুইটাকে আমরা সমান ধরে নিব যে দুইটা বলের মান সমান হবে এই সমবল প্রয়োগে এদের যে লব্ধি সেটা মধ্যবর্তী কোনকে সমদিখণ্ডিত করে মানে এই পাশে যে কোন এ পাশে একই কোন হবে তাহলে এইটা যদি লব্ধি হয় লব্ধি যদি পি এর সাথে থিটা কোন উৎপন্ন করে তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু থিটা বাই টু সরি থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা বাই টু এটা আমাদের প্রমাণ করতে হবে থিটা হচ্ছে লব্ধি কোনো একটা ভেক্টরের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে আর আলফা হচ্ছে দুইটা ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোন তাহলে আমাদের প্রমাণ করতে হবে থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা বাই টু এখানে হচ্ছে পি আর কিউ দুইটা ভেক্টরের মান বা দুইটা বলের মান সমান তাহলে আমরা কি জানি যে ট্যান থিটা এইটা ইজ ইকুয়াল টু যার সাপেক্ষে কোন উৎপন্ন করে সেটা হবে নিচে তাহলে এখানে হচ্ছে পি আর ওপরে কি হবে কিউ সাইন আলফা ডিভাইড হচ্ছে পিউ পি প্লাস কিউ কজ আলফা এখন কিউ আর পি দুইটা তো সমান তাহলে আমরা এখানে পি সাইন আলফা লিখতে পারি আর নিচে হচ্ছে পি প্লাস পি কজ আলফা লিখতে পারি আর এ পাশে কি হবে ট্যান থিটা কিউ এর পরিবর্তে আমরা পি লিখতে পারি তো এখন আমরা যদি ওপরে হচ্ছে পি কমন বা পি সাইন আলফা রাখি আর নিচে যদি পি কমন নেই তাহলে পি ইন্টু ওয়ান প্লাস কদ আলফা তাহলে একটা পি একটা পি কাটা তাহলে এখানে ওপরে পাচ্ছি আমরা সাইন আলফা আর নিচে পাচ্ছি ওয়ান প্লাস কদ আলফা আর এ পাশে হচ্ছে ট্যান থিটা এখানে আমাদের আলফা আর থিটার মধ্যে সম্পর্ক রাখতে হবে বাকি সব হচ্ছে সাইন কস ট্যান এগুলো কোনো কিছু থাকবে না তো এখন এইখানে হচ্ছে আমাদের এই মানে এটা যে আমরা প্রুফ করবো আলফা ইজ ইকাল টু থিটা বাই টু এটা অনেকটা হচ্ছে মুখস্থ টাইপের মুখস্থ টাইপের বলতে যেমন আমরা হচ্ছে সাইন আলফা দেওয়া আছে সাইন টু আলফা বা টু এ এটা সূত্র জানি টু সাইন এ কজ এ আর নিচে ওয়ান প্লাস কজ আলফা আছে ওয়ান প্লাস কস টু এ এটা সূত্র জানি টু কস স্কোয়ার এ চিকনমিতি থেকে এই দুইটা সূত্র জানা সাইন টু এজ ইকুয়াল টু টু সাইন এ কজ এ আর ওয়ান প্লাস কস টু এজ ইকুয়াল টু টু কস স্কোয়ার এ তাহলে এই দুইটা সূত্র থেকেই আমাদের হচ্ছে এইটা প্রমাণ করতে হবে আলফা ইজ ইকুয়াল টু থিটা বাই টু সরি থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা বাই টু তাহলে এখানে আমরা যদি সাইন আলফার পরিবর্তে সাইন টু ইন্টু আলফা ডি বাই টু লিখি তাহলে কোনো সমস্যা নেই টু টু কাটা গেলে সাইন আলফাই হবে নিচে ওয়ান প্লাস কস এখানে আলফা আছে এখানে টু ইন্টু আলফা বাই টু এখানেও লিখতে পারি তাহলে ওপরে হচ্ছে সাইন টু আর এতটুকুকে আমরা ধরতে পারি হচ্ছে এ তাহলে এটা সূত্র কি টু সাইন এ এ মানে হচ্ছে আলফা বাই টু ইন্টু কজ আলফা বাই টু আর নিচে হচ্ছে ওয়ান প্লাস কজ ওয়ান প্লাস কস টু একে লেখা যায় টু কস স্কোয়ার এ তাহলে এখানে আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু কস স্কোয়ার আলফা বাই টু এরপর কি করতে পারি ওপরে হচ্ছে টু সাইন আলফা বাই টু এই টু আর এই টু তো কাটতে পারি তাহলে এই টু আর থাকবে না সাইন আলফা বাই টু ইন্টু কজ আলফা বাই টু আর নিচে কস স্কোয়ার আলফা বাই টু এটাকে আমরা দুইটা লিখতে পারি কজ আলফা বাই টু ইন্টু কজ আলফা বাই টু এ কজ আলফা বাই টু কজ আলফা বাই টু কাটা তাহলে সাইন আলফা বাই টু কজ আলফা বাই টুকে আমরা কি লিখতে পারি ট্যান আলফা বাই টু এটা ইজ ইকুয়াল টু ট্যান থিটা সুতরাং থিটা ইজ ইকুয়াল টু 
আলফা বাই টু আশা করি এটা সবাই বুঝতে পেরেছেন তো এখানে আমাদের এই দুইটা সূত্র চিকনমিতি থেকে প্রাপ্ত এই দুইটা সূত্র হচ্ছে অনেকটা মুখস্থ টাইপের তো এটাই অ্যাপ্লাই করে আমরা হচ্ছে থিটার মান পেয়ে গেলাম আলফা বাই টু কখন যখন হচ্ছে পি আর কিউ দুইটা বলের মান সমান হবে অর্থাৎ পি আর কিউ যদি ইকুয়াল হয় তাহলে আমরা লাস্টে থিটা ইজ ইকুয়াল টু আলফা বাই টু পাবো আশা করি গ নাম্বারটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ঘ নাম্বার বলা আছে জাহিন এবং নাহিন ট্রাকটিকে কিভাবে টানলে সর্বাপেক্ষা কম বল প্রয়োগে সর্বোচ্চ লব্ধি বলে টেনে নিতে পারবে ট্রাকটিকে কিভাবে টানলে সর্বাপেক্ষা কম বল প্রয়োগে সর্বোচ্চ লব্ধি বলে টেনে নিতে পারবে তার মানে এখানে আমরা বুঝতে পারতেছি যে সর্বোচ্চ লব্ধি বের করতে হবে অর্থাৎ আর ম্যাক্সিমাম কখন হয় যখন আলফার মান জিরো ডিগ্রি হয় অর্থাৎ দুইটার মধ্যবর্তী কোন জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে এটা আমরা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি প্রমাণ করতে হবে আমাদের যে সর্বাপেক্ষা কম বল প্রয়োগে সর্বোচ্চ লব্ধি সর্বোচ্চ লব্ধি পাবো যখন আলফার মান জিরো ডিগ্রি হবে তো এটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্যালি আমাদের প্রুফ করতে হবে আমরা লব্ধি সূত্র কি জানি লব্ধি আর ইজ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ আলফা তো এখানে যদি কজ আলফার যে ভ্যালুটা এটা যদি ম্যাক্সিমাম হয় কজ আলফা এর ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা জানি কজ আলফার ভ্যালু মাইনাস ওয়ান থেকে প্লাস ওয়ান পর্যন্ত হইতে পারে তাহলে সর্বনিম্ন মাইনাস ওয়ান সর্বোচ্চ হচ্ছে প্লাস ওয়ান তাহলে কজ আলফা যদি এখানে ম্যাক্সিমাম হয় বাকি সব মান বসে হচ্ছে আমরা আরের মানটাও ম্যাক্সিমাম পাবো তাহলে এখানে শর্ত হচ্ছে কজ আলফার মান ওয়ান হইতে হবে কজ আলফা যদি ওয়ান হয় কজ আলফা কজ কত ডিগ্রির মান ওয়ান কজ জিরো ডিগ্রির মান ওয়ান তাহলে আলফা ইজ ইকুয়াল টু জিরো ডিগ্রি অর্থাৎ ভেক্টরদের মধ্যবর্তী কোন যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে লব্ধির মান সর্বোচ্চ পাব ধরো তুমি এই জায়গায় দাঁড়ায় আসো এই বরাবর তোমার একজন ফ্রেন্ড তোমাকে তার বাসায় দাওয়াত খাওয়ার জন্য ট্রেন নিয়ে যাচ্ছে তো এই বরাবর আরও একজন ফ্রেন্ড সেম একই দিকেই দুইজনই টানতেছে দুইজনের বল সেম একই দিকে টানতেছে তাহলে তোমার লব্ধি কি এই বরাবরই হবে দুইজন একই দিক বরাবর টানতেছে তাদের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে জিরো ডিগ্রি তাহলে তোমার ওপর প্রয়োগকৃত বল কি হবে আর ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ তার টান বল প্লাস টান তার টান বল এটা হচ্ছে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি দেখি কিভাবে আসে তো আলফার মান যদি জিরো ডিগ্রি হয় তাহলে আর ইজ ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি রুট ওভার পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ কজ জিরো ডিগ্রি কজ জিরো ডিগ্রি মান ওয়ান তাহলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ লেখা যায় উভয় পক্ষকে যদি বর্গ করি তাহলে আর স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস টু পি কিউ এখন এখান থেকে আমরা কি পাই পি প্লাস কিউ হোল স্কোয়ার কারণ এটা পি প্লাস হোল কিউ হোল স্কোয়ারের সূত্র এটা ইজ ইকুয়াল টু আর স্কোয়ার তাহলে আর ম্যাক্সিমাম এটা ইজ ইকুয়াল টু পি প্লাস কিউ তাহলে তাদের মধ্যবর্তী কোন যখন জিরো ডিগ্রি হবে অর্থাৎ তারা যখন একই দিকে বল প্রয়োগ করে টানতে থাকবে তখন লব্ধির সর্বোচ্চ মান পাওয়া যাবে তাহলে এখানে আমরা অ্যান্সারটা কিভাবে লিখব জাহিন ও নাহিনের মধ্যবর্তী টান বল জিরো ডিগ্রি কোণে ক্রিয়াশীল হলে সর্বোচ্চ লব্ধি পাওয়া যাবে আশা করি ম্যাথটা সবাই বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করবেন আর যদি কোনো সমস্যা থাকে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর কারো যদি কোনো বোর্ড কোয়েশ্চেন ডিমান্ড থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি সেটা সলভ করার চেষ্টা করব আসসালামু আলাইকুম